Madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers amis, euh, nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu pour nous recueillir sur la tombe des soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale, hommes de 18 à 50 ans, morts pour la liberté. Les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais plus encore. Au cours de ce conflit, certains Tchèques et Slovaques, alors sous la coupe des Austro-Hongrois, ont choisi de se battre contre l'Empire allemand et ses alliés. Soldats prisonniers se battant contre leur camp, hommes Tchèques et Slovaques de tout pays se sont rejoints sur le sol de la France pour combattre l'Empire et obtenir leur indépendance. Engagés parfois dès 1915, ils participèrent au conflit et renforcèrent une armée décimée. En 1917, l'état-major général décide de former un régiment tchécoslovaque, mais il faut préparer ses hommes au combat. Et c'est ainsi que le 12 décembre 1917, les premiers soldats tchèques et slovaques arrivent à Cognac. Pourquoi là Parce que la région dispose d'installations militaires et civiles disponibles, les régiments de réserve étant sur le front. Un article du matin charenté, en date du 21 décembre 1917, dit ceci, « Les Tchécoslovaques, qui ont lutté et qui lutteront jusqu'au dernier souffle pour que leur pays soit enfin délivré de la tyrannie de l'Autriche-Hongrie, viennent de tout point du globe se concentrer à Cognac pour former le noyau d'une armée qui combattra sur notre front. » En mars 1918, 3600 soldats sont casernés entre Cognac et Jarnac. Plusieurs contingents s'installent discrètement, puis se mêlent à la population, en participant à des concerts. Car, dès le berceau de nos enfants, on trouve toujours un violent ou un violoncelle. Dit-on. C'est donc par la musique que ces régiments intègrent la population. Ensuite, c'est par le football qu'ils participeront à la vie cognacaise. Le 28 septembre 1918, la France reconnaît officiellement la Tchécoslovaquie. Celle-ci fut reconnue officiellement par tous les pays le 28 octobre de la même année. Cognac fêtera, malgré les deuils et les malheurs, cette indépendance. Les régiments défileront et la musique envahira les rues. Puis ils partiront se battre sur les fronts italiens ou français, comme les autres. Ils ont versé leurs tribus de vies anéanties, de souffrances, et ce sont ceux-là qui sont couchés dans ce cimetière. J'adresse donc le message d'un de mes prédécesseurs, qui était maire à l'époque, Henri Fichon, à tous ceux qui sont présents, mais aussi aux familles. Il disait « Le conseil municipal de Cognac adresse sa sympathie au conseil municipal de Prague, capitale de la Bohème, et lui donne l'assurance qu'il n'oubliera jamais les rapports cordiaux qui ont été entretenus entre la population cognacaise et les vaillants soldats de l'armée tchécoslovaque. » Rapport tellement cordiaux que certains de ces soldats sont restés ou sont revenus plus tard s'installer à Cognac. Comme a su si bien le dire Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être a créé la guerre et ses atrocités. Mais les exemples inspirent. Et nous entretenons ici le devoir de mémoire pour que cela ne revienne jamais. Ne doit rester que le souvenir et l'amitié fondé en des jours difficiles, doit perdurer en temps de paix. » Pour finir, je reprends les mots de notre maire de Cognac, Paul Ferrino Martel. « La puissance indéfectible des liens qui unissent la France et la Tchécoslovaquie, et plus particulièrement la cité cognacaise, qui se rappelle avec émotion qu'elle a été le berceau de l'armée, qui, sous l'impulsion des Mazaric, Stéphanique ou Benech, s'est enroulé sous le drapeau de la liberté pour le triomphe du droit et de la justice. La commémoration de la guerre 14-18 nous raconte l'horreur de la guerre, mais aussi la sympathie, la fraternité des hommes de bonne volonté, luttant pour leurs idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. J'ajoute, Madame, Monsieur, que vos deux pays, ont su à un moment se séparer sans guerre, et que c'est tout à leur honneur, et que votre présence ici collective montre que l'amitié est capable de dépasser euh, la séparation qui a pu intervenir. Je suis très honoré 
très sincèrement, de votre présence et que nous ayons pu ici nous retrouver pour, pour rendre hommage aux, aux soldats tchèques et slovaques qui ont vécu à Cognac ou qui sont morts à Cognac et qui sont enterrés ici. Merci.